Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak tworzę w swoim studio shortsy, czyli bardzo krótkie treści poradnikowe, te 60-sekundowe filmy. Właśnie skończyłem nagrywać jeden z takich shortsów, także za mną widzicie cały setup do nagrywania, ale pokażę Wam całą koncepcję, jak ja ułożyłem sobie to w głowie, jak wygląda mój workflow od momentu, kiedy powstaje pomysł w mojej głowie, przez filmowanie, a na końcu przez montaż i publikację tego filmu na YouTube. Oglądajcie dokładnie, ponieważ w tym filmie pokażę także kilka sztuczek, które ułatwiają mi tworzenie shortsów i przyspieszają znacząco cały proces. Wszystko zaczyna się oczywiście od notatek, od tego, że siadam do komputera i zaczynam szukać pomysłów. I te pomysły oczywiście notuję sobie w Notion, także w Notion gromadzę wszystkie informacje, których potrzebuję później do zrobienia filmu. Także przejdźmy do komputera. Jeżeli jakikolwiek pomysł wpada mi do głowy, to pierwsze co robię, to zapisuję go w formie takiej luźnej notatki w tablicy filmów w notatniku Notion. Klikam New i zapisuję temat filmu. Inspirację do tworzenia shortsów powiem Wam, że zbieram z różnych miejsc. Czasem jest to tweet, czasem jest to post na Instagramie, czasem e, fajny pin na Pinterestie, e, czasem film e, z YouTube'a albo rozdział z książki. Inspiracji możecie znaleźć naprawdę wiele w internecie. E, także polecam Wam oczywiście mojego shortsa na temat sekretu super pomysłów. E, tam możecie się dowiedzieć więcej na temat tego, skąd brać właśnie pomysły i inspiracje do swoich filmów. Powiem Wam, że wszystko warto zapisywać sobie oczywiście w Notion, robić swój własny cyfrowy mózg. To bardzo pomaga do tego, żeby być także kreatywnym, ponieważ jeżeli gromadzicie różne pomysły, którymi się interesujecie, to bardzo szybko będziecie dostrzegali różne połączenia, które są praktycznie niemożliwe do spostrzeżenia, jeżeli nie będziecie robić notatek. Następnie, jeżeli ten pomysł przejdzie weryfikację i stwierdzę, że warto go nagrać, to klikam sobie na tą notatkę i otwieram templatę filmu, którą następnie będę uzupełniał. Ta templata daje mi ogromny komfort, ponieważ nigdy nie zaczynam tak naprawdę z pustą kartką, tylko zawsze mam coś do zrobienia i wiem, co muszę zrobić w następnym kroku. Oczywiście ta templata jest dostępna także dla Was. Będzie ona dostępna w opisie pod filmem, a także zachęcam Was do oglądnięcia filmu na temat Notion, poradnik Notion. To jest film, w którym także opowiadam, jak skonstruować sobie Notion i jak go wykorzystać do własnych celów. Następnie w tej templacie uzupełniam podstawowe rzeczy, czy, których potrzebuję do stworzenia shortsa i przede wszystkim odpowiadam na pytania, które tutaj się znajdują, ponieważ chcę, żeby każdy z moich filmów dawał jakąś wartość i był konkretnie skierowany do jakiejś grupy odbiorców. Na końcu mam bardzo fajną y, rzecz, czyli tutaj wpisuję skrypt do telepromptera, bo teraz większość shortsów, które tworzę, tworzę przy użyciu telepromptera, ale o tym zaraz Wam opowiem, jak go wykorzystuję i jak Wy także możecie go wykorzystać w swojej pracy. E, także jeżeli coś chcę konkretnie powiedzieć, a w shortsach chcę się zmieścić w tych 60 sekundach, to robię skrypt do telepromptera, który następnie sobie czytam. Jeżeli mam już gotowy skrypt, to kolejnym krokiem bardzo ważnym dla mnie jest czytanie tego skryptu na głos, jakbym czytał go z telepromptera i ważna sprawa, muszę zmieścić się w 60 sekundach, ponieważ tego tekstu już później nie chcę ciąć na etapie edycji, tylko chcę mieć gotowy tekst, który po prostu wklejam na timeline. Jeżeli nie mieszczę się w 60 sekundach, robię to ze stoperem oczywiście, to skracam tekst lub zmieniam jego konstrukcję. I to jest bardzo ważny etap, ponieważ w późniejszych krokach, wtedy kiedy będziecie nagrywać film i go montować, oszczędzicie sobie bardzo wiele czasu. Teraz, kiedy zmieściłem się już z czytaniem tekstu ze stoperem, to oczywiście przechodzę do nagrywania tego filmu. To, co widzicie tutaj, to oczywiście jest miejsce do nagrywania shortsów. Stolik, który już Wam pokazywałem na jednym z filmików na YouTube'a. Tutaj siedzę. Do tego parę rzeczy, które robią mi za dodatkową dekorację. Książki w tym przypadku nawiązują do tematyki filmu, który nagrywałem. Kwiatki, laptop, czasem jakiś tablet który dodatkowo uatrakcyjnia cały kadr. Do oświetlenia tego całego kadru, tego miejsca, gdzie siedzę, rzeczy, które znajdują się na stole, wykorzystuję dwa softboxy oktagonalne, 120 cm i tutaj w tym przypadku 90 cm, ale spokojnie mógłbym oświetlić się dwoma identycznymi softboxami. Do tego lampa 
z tej strony Aputurę 120D Mark I, która zazwyczaj świeci na około 30% pełnej mocy. Po drugiej stronie w tym przypadku wylądowała lampa Godox SL60W i też świeci na około 30-50% pełnej mocy. Do tego, tak jak widzicie, biały blat pozwala mi ładnie rozświetlić się od spodu, także tworzy taką dodatkową blendę. I na końcu za lampami widzicie teleprompter, gdzie znajduje się aparat. Ale o teleprompterze za chwilkę Wam powiem, jeszcze pokażę Wam jak jest przygotowane tło. Tło w moim przypadku, tak jak widzicie, w kadrze pionowym zajmuje bardzo niewiele miejsca, także główną atrakcją w tle jest oczywiście lampa z Ikei, o której też już Wam wspominałem w niektórych filmach, nawet dawałem linka do tej lampy. Bardzo fajna rzecz, która w ogóle tworzy klimat na filmie, ponieważ daje takie ciepłe źródło światła. Do tego czasem wykorzystuję takie niebieskie podświetlenie zrobione przez panel LEDowy RGB Newer 530 albo 660 RGB do kupienia na polskim Amazonie. Też linki znajdziecie Wiecie już praktycznie we wszystkich moich filmach. Do tego oczywiście mamy półkę z różnymi rzeczami, która gdzieś pojawia się w tych moich filmach. Ona też jest podświetlona takimi paskami LEDowymi. To są tanie chińskie paski LEDowe, łatwo dostępne na aukcjach Allegro, AliExpress. I one robią dodatkowy kolor, dzięki czemu to tło też wygląda dużo atrakcyjniej. Cały zestaw do nagrywania jest umieszczony na jednym statywie. To jest profesjonalny statyw do nagrywania wideo firmy Manfrotto, ale możecie wykorzystać jakikolwiek statyw fotograficzny, który udźwignie taki ciężar. Teleprompter to jest Glidegear TMP100. Już widzieliście film z udziałem tego telepromptera u mnie na kanale. Do tego bardzo ważna rzecz to ramię mocujące, na którym jest zamocowany aparat, ponieważ shortsy musicie nagrywać w pionie. I do zamocowania aparatu w pionie wykorzystałem taką głowicę Manfrotto 244RC. Do tego będziecie potrzebować tego typu uchwyt mocujący, to jest Manfrotto Super Clamp 035. Oczywiście być może znajdziecie inne sposoby na zamocowanie aparatu w pionie. Mi było tak najłatwiej. Wykorzystałem do tego właśnie ten uchwyt, dzięki czemu bardzo szybko mogę zamontować aparat w pionie, wypoziomować go, ustawić tak jak chcę i to znacząco przyspieszyło mi w ogóle nagrywanie filmów. Jeżeli chodzi o aparat, wykorzystuję Canon R, jednak nim w tym momencie nagrywam cały filmik. Także Canon R ląduje w ten sposób, dzięki temu, że ma odchylany ekranik, ekranik jest odchylany do góry i ja ten ekranik widzę w momencie, kiedy nagrywam shortsy. Także jest to bardzo fajne udogodnienie, nie muszę podpinać dodatkowego monitora poglądowego. Jeżeli chodzi o ustawienie aparatu, to ja ja wszystkie swoje filmy nagrywam w klatkarzu 30 klatek na sekundę, dlatego że mam dobre, profesjonalne lampy. Ale jeżeli nagrywacie to w domowych warunkach, używacie zwykłych lamp, to ustawcie klatkarz albo na 25 klatek na sekundę, albo na 50 klatek na sekundę. Podstawowym moim aparatem do nagrywania jest oczywiście Canon R. Ja do swoich shortsów wykorzystuję dwa obiektywy najczęściej. Jest to obiektyw Sigma 50 mm 1.4, ewentualnie Canon 85 mm. Są to bardzo jasne obiektywy i ja nagrywam najczęściej na przysłonach 1.2, 1.4 po to, żeby mieć fajne rozmycie tła, ale oczywiście Wy nie potrzebujecie tak jasnych obiektywów i nie potrzebujecie także nagrywać tych swoich shortsów takimi ogniskowymi, o jakich ja mówię. Po prostu u mnie te ogniskowe i te przysłony sprawdzają się bardzo dobrze. Jeżeli nagrywam w klatkarzu 30 klatek na sekundę, czas na aparacie ustawiam na 1,6 sekundy. ISO w wielu przypadkach jest w okolicach ISO 100, maksymalnie ISO 200. Do nagrywania dźwięku najczęściej w shortsach wykorzystuję Rode Wireless Go 2, zestaw bezprzewodowych mikrofonów krawatowych, których w tym momencie też używam do nagrywania tego filmu. Zresztą nagrałem o nich nawet film poradnikowy, tutorial, także możecie sobie też poszukać na kanale, jak one w ogóle brzmią, czy je polecam, a polecam bardzo, bo naprawdę ułatwiają pracę. No i co? I z takich najważniejszych rzeczy to właściwie tyle, a jeszcze jeżeli chodzi o wyświetlanie tekstu, zamontuję aparat. Wyświetlanie tekstu odbywa się przez tablet z Androidem. 
i używam do tego aplikacji Elegant Teleprompter w wersji Pro. W wersji Pro dlatego, że nie wyskakują reklamy i to bardzo skróciło mi czas, ponieważ w momencie, kiedy pauzowałem czasem nagranie, chciałem go cofnąć, to potrafiła wyskoczyć mi reklama i musiałem podejść do Telepromptera, kliknąć kienko, wyłączyć reklamę i dopiero wtedy mogłem nagrywać. Aplikacja kosztuje 13 zł, więc naprawdę warto. Jest bardzo fajna, ponieważ po pierwsze ma taką funkcjonalność, że możecie zaimportować pliki z Waszym tekstem z Google Drive'a, czyli z komputera, gdzie na przykład mam normalnie wpisany tekst, kopiuję go do notatnika, następnie wrzucam go na Google Drive'a i w tym momencie ląduje mi już tutaj w aplikacji Telepromptera, dzięki czemu mogę szybko odpalić tekst i go przeczytać. Jeżeli chodzi o działanie Telepromptera, to wszystko jest bardzo proste. Kładę tutaj tablet i tak jak widzicie, możecie wszystko czytać sobie z tego Telepromptera. Oczywiście gdzieś tutaj znajduje się obiektyw Waszej kamery, Waszego aparatu, więc możecie wszystko czytać, a jednocześnie patrzeć się w obiektyw. Także wygląda to bardzo fajnie. Bardzo polecam Wam do tabletu, do aplikacji Elegant Teleprompter, dokupić jakąkolwiek klawiaturę na Bluetootha. Parujecie sobie coś takiego z tabletem i siedząc na przykład za stolikiem mogę sobie sterować tym tekstem. Jeżeli gdzieś się pomylę, to mogę sobie cofnąć ten tekst. Mogę oczywiście wciskając spację puścić tekst, zapauzować, zmienić szybkość, zmienić wielkość tego tekstu prosto z klawiatury, także nie muszę podchodzić w ogóle do tabletu. Wszystko właśnie mogę robić za pomocą tej klawiatury. Więc klawiatura i aplikacja w wersji Pro, czy jakieś 13 zł, to co Wam mówiłem, naprawdę jest warta tej ceny, ponieważ pozwoli Wam zaoszczędzić masę czasu dzięki właśnie takim prostym rzeczom. Także gorąco Wam polecam zakup klawiatury, zakup aplikacji Teleprompter Pro, ponieważ dzięki temu znacząco przyspieszycie nagrywanie swoich filmów. Ja myślę, że około 50% czasu nagrywania filmu oszczędziłem właśnie dzięki tym dwóm rzeczom i bardzo się z tego cieszę. Dodatkowo w połączeniu z tym, że przygotowuję sobie wcześniej tekst, czytam go ze stoperem, jestem pewien, że zmieszczę się w ciągu minuty z nagraniem, to także przyspieszyło ogólny proces tworzenia filmu. Także te kilka rzeczy już naprawdę pozwoli Wam tworzyć bardzo dużą ilość shortsów w bardzo krótkim czasie. Jeżeli nagram już właściwą część filmu, czyli te główne 60 sekund, to zazwyczaj staram się dogrywać jeszcze dodatkowe ujęcia. I tak w przypadku tego filmu, jak zapamiętywać wszystko, co czytamy, dograłem kilka sekwencji ujęć, na przykład tego, jak zakreślam pewne rzeczy w książce, czy jak na przykład czytam sobie pewne rzeczy przy lampie. To wszystko dogrywałem po nagraniu tego głównego filmu. I po tym wszystkim Całość materiału trafia do y, komputera, do DaVinci'ego i tam już odbywa się montaż. Teraz pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to oczywiście przechodząc do DaVinci'ego, musicie zmienić Project Settings i tutaj musicie wpisać 1080 na 1920 pikseli. I ja swoje filmy nagrywam akurat w klatkarzu 29 klatek na sekundę, więc taki klatkarz też sobie tutaj wpisuję. Ale to oczywiście w Europie najczęściej, najczęściej będziecie korzystać z klatkarza 25 klatek na sekundę bądź 50 klatek na sekundę. Po wpisaniu tych parametrów oczywiście możecie zaimportować sobie wszystkie pliki źródłowe, na których będziemy pracować. Jeżeli tego nie wiecie, jak to zrobić, to nagrałem bardzo fajny poradnik dla początkujących o Da Vinci i link Wam się wyświetli w tym momencie gdzieś w górnym rogu ekranu i skorzystajcie z tego poradnika, jeżeli macie jakieś niejasności, jak na przykład się importuje rzeczy, jak się tnie pewne klipy. O tym tutaj nie będę mówił. Będę mówił tutaj o innych rzeczach, czyli o tak zwanym workflow Flow, czyli jak wygląda proces montowania filmu u mnie. I to, co widzicie tutaj po lewej stronie, to gotowy film, który już jest zmontowany, ale zacznę od początku. Pierwsze co, to oczywiście wrzucam sobie na timeline mój film, który jest z telepromptera. Oczywiście tutaj widzicie dużo przestoi, które zaraz będę wycinał, ale zacznę od tego, że muszę ten film obrócić tak, żeby on był dopasowany do tego rozmiaru właściwego shortsa. I tutaj wchodzę w transition, oczywiście obracam ten film o minus 90 stopni w tym przypadku, i oczywiście muszę go zzoomować do około 1,70 
8 i wtedy on wypełnia całą klatkę i wszystko jest w porządku i w tym momencie mogę zacząć już proces cięcia i wycinania zbędnych rzeczy z mojego filmu. Kiedy film już jest pocięty i sprawdzę, że ma mniej niż 60 sekund, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby wasze shortsy były pozycjonowane jako te krótkie filmy, muszą mieć mniej niż 60 sekund i polecam wam zasadę, żeby robić te filmy krótsze niż nawet 59 sekund. Wtedy macie pewność, że jeżeli wrzucicie je na YouTube'a, to będą miały właśnie poniżej minuty. E, mi zdarzało się tak, że nawet jeżeli na timeline wychodziło mi około 59 sekund, 59,5 sekundy, to ten film z, okazało się, że nie był już pozycjonowany jako shorts, ponieważ miał 60 sekund. Montujcie je poniżej 59 sekund, wtedy będziecie mieli pewność, że one trafią na półkę z shortsami. I oczywiście, jeżeli mam gotowy już ten właściwy film, to kolejnym krokiem jest uzupełnienie go o tak zwane b czyli dodatkowe ujęcia, które robią ten film ciekawszy. I tak jak tutaj widzicie, pojawiła się wkładka e, ze mną czytającym książkę i to jest scena dograna oczywiście później. Po tym jak przeczytałem sobie tekst z telepromptera, to właśnie dogrywałem takie scenki. I kolejna scena tutaj także taka b można powiedzieć, czyli dodatkowe ujęcie, które wykonałem jak zapisywałem jakąś notatkę w książce. Takie dodatkowe rzeczy to także mogą być e, jakieś screencasty, czyli nagrania Waszego ekranu, które będą po prostu uatrakcyjniały Wasz film. Następnie film e, wzbogacam o napisy i tutaj są napisy, które e, podkreślają tytuł filmu, a także napisy podkreślające różne rozdziały, różne porady, o których mówię w filmie. Także tak jak widzicie od razu pojawiają się loga, jeżeli mówię jakieś aplikacji, jeżeli mówię e, znajdziesz to w opisie pod filmem, Filmem, to staram się takie rzeczy podkreślać. Dodatkowo także e, w moim filmie ostatnim i przedostatnim zresztą też w shortcie pojawił się timer, timer, który e, służy do tego, żeby podkreślić, że ten short jest bardzo krótki, e, dzięki czemu mam nadzieję, że zachęcam ludzi do tego, żeby oglądali go do końca, ponieważ na przykład już w pewnym momencie, tam jak jest 15 sekund do końca filmu, stwierdziłem, że podkreślę to, że jeszcze tylko 15 sekund zostało, żebyś dostał wszystkie informacje, wszystkie porady w filmie. Także dlatego y, na 15 sekund przed końcem ten y, minutnik powiększa się, dzięki czemu mam nadzieję, że Część ludzi zostanie dłużej na filmie, doczeka do końca. To wpłynie oczywiście pozytywnie na moje statystyki, ale to oczywiście testuję, także dam Wam znać w przyszłości, jak to działa. Dodatkowo w niektórych momentach dokładam dodatkowe przejścia, efekty graficzne, które mają uatrakcyjnić ten film. To są różnego rodzaju przejścia, właśnie takie kolorystyczne, jak w tym momencie widzicie tutaj po prawej stronie. Ewentualnie przejścia takie bardziej dynamiczne, z rozmyciem. I to także ma służyć temu, żeby widz został na dłużej, żeby coś się po prostu działo na ekranie. Na koniec robię podkład muzyczny i w tym momencie do shortsów bardzo często wykorzystuję muzykę instrumentalną instrumentalną, pianino, to jest bardzo fajna muzyka, według mnie pasująca do tego typu porad. I także ostatnio e, zacząłem dodawać efekty specjalne, to są takie efekty e, w momencie przejścia, jest dodatkowy efekt dźwiękowy, który ma spotęgować e, dynamikę, ma zwiększyć dynamikę filmu. Także to też uważam, że to jest bardzo ciekawa opcja i warto co sobie wykorzystywać. Muzykę, efekty dźwiękowe e, pobieram z Artlista. O Artliście też nagrałem filmy, także polecam Wam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem. Efekty przejścia, napisy, tytuły e, znajdziecie na temforest.com. Linka oczywiście dam Wam w opisie pod filmem do wszystkiego i to wszystko możecie oczywiście kupić i polecam Wam zakup czegoś takiego, ponieważ bardzo ciężko jest samemu zrobić coś takiego, a gotowce nie są drogie i naprawdę będziecie wykorzystywać to w wielu swoich filmach, to Wam polecam. Robi to niesamowitą robotę i ja widzę to w statystykach, że im więcej takich efektów wprowadzam, tym ciekawszy jest film i tym więcej widzów ogląda film do końca. Po tym jak sobie sprawdzicie, że Wasz film ma mniej niż 59 sekund, jeżeli już sobie wszystko pomontujecie, to przechodzimy do zakładki Delivery. Tutaj wybieramy nazwę pliku, miejsce, gdzie ma być zapisany film. Wybieramy format, ja wybieram MP4 najczęściej kodek H264, wybieram sobie rozdzielczość, e, full HD, wypuszczam shortsy, e, no i tutaj quality daję na best, 
dodaję do kolejki. I oczywiście jak mamy gotowego shortsa, to w tym momencie klikamy sobie ikonkę Prześlij film. Znajdujemy naszego shortsa. Wrzucamy tutaj i uploadujemy na YouTube'a. Tutaj oczywiście wybieramy sobie tytuł, wybieramy opis. Następnie warto wybrać sobie playlistę. Ja tutaj najczęściej dodaję dwie playlisty minimum, czyli krótki film shorts. To jest lista, na którą trafiają wszystkie shortsy, a także staram się dodawać danego shortsa do listy tematycznej, do tematu, do którego dotyczy ten shorts. Czyli w tym przypadku był to shorts na temat tego, jak efektywnie pamiętać to, co czytamy, więc to czy tyczy się produktywności, więc dodaję go także do listy, jak być bardziej produktywnym. Oczywiście e, warto sobie uzupełnić także tagi. Zaraz Wam o tym powiem. Przechodzimy dalej. Włączamy zarabianie, jeżeli macie taką możliwość. Tutaj oczywiście e, żadne z powyższych mnie nie dotyczą. Warto sobie przeczytać o co chodzi. Następnie, jeżeli macie napisy do filmu, polecam dodawać. Dodajcie napisy, dodajcie ekran końcowy, dodajcie karty informacyjne. Klikamy sobie dalej i nasz film przechodzi weryfikację. Na końcu oczywiście możecie zaplanować sobie dany post w danym dniu. Ewentualnie możecie zapisać go jako niepubliczny, albo jeżeli chcecie, to możecie od razu go dać jako publiczny, tylko pamiętajcie o tym, żeby film zdążył się przetworzyć, żeby on był w dobrej jakości. No i oczywiście wrzuciliśmy nasz film na YouTube'a. Teraz czas na optymalizację tego filmu, czyli dodanie odpowiedniego tytułu, opisu, tagów, napisów do filmu, dodanie ekranu końcowego, kart i wszystkiego, co może pomóc temu filmowi, żeby YouTube go lepiej skategoryzował. Oczywiście warto zacząć sobie od tytułu. I tutaj jedna bardzo ważna rzecz. W tytule musicie mieć hashtag shorts, to jest bardzo ważne, oraz w opisie gdzieś się musi pojawić hashtag shorts, żeby Wasz film został zakwalifikowany na półkę z krótkimi filmami. Tytuł najlepiej, żeby mieścił się w mniej niż 60 znakach. Opis, pierwsza linijka, polecam Wam zrobić opis dla ludzi, a następnie możecie rozszerzyć opis, powiedzieć czego dokładnie dotyczy Wasz shorts, to pomoże algorytmowi lepiej zrozumieć, o czym jest Wasz film. Ja oczywiście pod niektórymi filmami także daję dodatkowe linki do rzeczy, o których mówię w moich filmach. Także tutaj jest też sekcja z linkami, a także poniżej. To jest nowość u mnie, właściwie zmieniłem to w zeszłym tygodniu. Dodaję bardzo dużo opisu o sobie, o tym, gdzie można mnie znaleźć, kim jestem. Przypominam o tym, żeby mnie subskrybować, a także zachęcam do tego, żeby pozostać w kontakcie. Jeżeli ktoś ma pytania, wyjaśniam, jak można mi zadać pytania i gdzie można dostać odpowiedzi na te pytania. Następnie uzupełniam tagi. Oczywiście korzystam z narzędzia TubeBuddy. O tym narzędziu też nagrałem filmy, także polecam Wam przeczytać. Ogólnie gorąco Wam polecam to narzędzie, ponieważ pomoże Wam dobrać tagi, dobrać opis, a także dobrać tytuł do tego, żeby Wasz film pozycjonował się wyżej w YouTubie. Kolejna rzecz to oczywiście miniaturka. Polecam Wam bardzo robić indywidualną miniaturkę do każdego filmu. Ja oczywiście często wykorzystuję miniaturki z twarzą, ponieważ twarz z natury bardziej przykuwa uwagę widzów. Takie miniaturki mają większą klikalność. No i oczywiście miniaturka musi nawiązywać do tego, o czym jest film. Oczywiście nie dublujcie napisów na miniaturce z tytułem Waszego filmu. Starajcie się podejść do miniaturki w ten sposób, że miniaturka ma mniej niż sekundę na to, żeby zwrócić uwagę osoby, która scrolluje po YouTubie, żeby się zatrzymała, a tytuł i miniaturka razem mają służyć temu, żeby ktoś był na tyle zaciekawiony Waszą miniaturką i Waszym tytułem, żeby kliknął i wszedł w Wasz film. W tym momencie mogę kliknąć już publikuj i to, co robię przez najbliższą godzinę, dwie, to obserwuję bacznie statystyki, szczególnie patrzę na klikalność w miniaturę, sprawdzam, ile było wyświetleń miniatur, ile było kliknięć i jeżeli jest słaby wynik, to zazwyczaj zmieniam tą miniaturkę lub modyfikuję, tak żeby zdobyć jeszcze większą liczbę wejść na mój film, ponieważ ta pierwsza godzina jest bardzo istotna do tego, żeby YouTube prawidłowo sklasyfikował nasz film. Dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka, subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!